في اللحظة التي تشاهد فيها هذه الصور هناك عالم يحاول جاهدا السفر عبر الزمن طالما هو بيمشي بسرعة هائلة هائلة جدا قد يتفوق على الزمن نفسه بينما يجرب آخر تطويع النفايات في الفضاء ليصنع منها ألعابا نارية It's complicated and it's rough and it's brutal and it doesn't care about humans at all. وفي الوقت الذي يستمتع أحدهم بتعليم الآلة التأليف الموسيقي بإحساس بيتهوفن. فهل الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل حاجة زي كده؟ يعتاش آخر من دراسة الطريقة التي تفهم فيها خلايانا العصبية معنى القصة. And you realize that your life is filled with stories. وينقذ عالم آخر طفلا من الموت بمن والديه رفاهية اختيار جينات أخيه القادم لإنقاذه. بهذا الشكل بيتخلص الطفل المصاب من المرض. كل هذا وأكثر وأنت تتابعنا الآن من خلال تلفاز يلتقط موجات كهرومغناطيسية تتبعها العلماء إلى لحظة انطلاقتها قبل 14 مليار عام أوليست العلوم جميلة تماماً كالفنون؟ بل ربما أجمل على عكس ما يوليه علينا خبراء التجميل الجمال لا يقتضي التماثل بالضرورة بل يتجلى جمال العلوم بتناقضاته المليئة بالتساؤلات وهذا بالتحديد ما يفعله فلاسفة العلوم وشغلهم الشاغل فمن هم هؤلاء؟ وما هي علاقتهم بالعلوم؟ Think of science as in a way just a refinement of and an, an a systematization of common sense. We believe we inhabit a world of three-dimensional objects. We've got lots and lots of expectations. We believe that the sun will rise tomorrow. A child of three believes that if it puts its hand in the fire, then it's going to get burnt. It knows not to do that. Is sort of unsystematic knowledge. And one way to think about what science has done ever since the time of the scientific revolution is to systematize that knowledge. So I think that there's fundamentally a continuity between the everyday beliefs of the man or woman on the street and the beliefs of the modern scientist, which obviously go far beyond what anyone would believe. تروي الحكاية أن أينشتاين في عام 1942 أثناء تدريسه لطلاب في جامعة أكسفورد قام بإعطاء طلابه الأسئلة ذاتها لسنتين على التوالي الطلاب وبسذاجة ظنوا أنه قد كبر ونسي لكن عندما سئل عن الأمر قال نعم الأسئلة ذاتها لكن الأجوبة تغيرت If scientific ideas are changing this radically every you know few decades then you know ideas that we had been certain of seem to be overthrown can we really be so certain of the truth of modern science how do we know that that same fate that befell previous scientific theories namely being overturned by the as as scientific advances happened won't won't befall the fate of our contemporary scientific um, theories too that i think is an interesting challenge, an interesting philosophical challenge. I mean, the question of what the right attitude to take towards modern, towards, the, towards what science tells us is, is not an easy question by any means, particularly when there's disagreement among scientists. So I think um, we've seen a lot of that over the last year with COVID, with different scientists making different arguments different hypotheses about the origins of COVID, about whether one variant is more transmissible than another. And I think that absolutely, um, that's somewhat disquieting for the public and definitely leads to, I mean, uncertainty on the part of the public about who exactly to believe. تخبط العلماء أثناء الجائحة قد أربكنا جميعاً البعض اتخذ هذه الفرصة ليختال العلم في لحظة ضعفه أمام فيروس صغير فعادة ما نفكر بالعلم على أنه مصدر الحقيقة المطلقة وعندما لا يقدم لنا الإجابة الشافية على طبق من ذهب نشعر بالخذلان لكن 
هل العلم بحر حقا ام انه نهر جار تشتد عروقه في كل اتجاه It's quite wrong to think of scientific knowledge as just a linear accumulation of facts getting nearer and nearer towards the absolute objective truth that textbook um, presentation isn't true to the messy reality of science لكن ان كانت الحقائق العلميه تتبدل هكذا عبر الزمن كيف لنا ان نكون على يقين ان ما نعرفه اليوم لن يتبدل لاحقا ام ان اليقين العلمي محدود ايضا بمده صلاحيه um, so i think the uncertainty can, you know, that we find around, around the results of modern science affects sort of scientific ideas on the edges of science rather than uh, you know there are certain fundamental things that we we can be pretty sure of you know basic facts of physiology and medicine for example so just say the basic facts of of development and reproductive biology things like that you know or, or fundamental uh, principles of uh, physics and astronomy that you know we rely on every time we go in a play for example or every time you drive a car you're relying on technology that has been uh, the engineering behind that technology is founded on modern physics and we trust our lives on that الثقه بالعلم والتواضع امام تاريخه متضادان يمشيان يدا بيد في حضرته احدهم يجعل تطبيقه ممكنا والاخر يدفعه الى النمو والتطور I mean the best hope that humanity has for securing a better future for itself relies on science and on knowledge and on communication between peoples and science is a sort of universal language that transcends local cultures transcends national boundaries and ideally offers a way for uh, humanity to overcome the challenges that it faces so it's your friend not your enemy